ഹായ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അത് ലെസണിൽ തന്നെ ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കടം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ആൾക്കാർ കടം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നൊരു പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്കാണ് ഞാനത് കടം വാങ്ങിച്ചത് ആ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പതിനായിരം തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ അല്ലേ നമ്മളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനവിടെ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഡീഷണൽ എത്ര എമൗണ്ടാണ് അടച്ചത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അടച്ചത് അല്ലേ ഈ അടച്ച അഡീഷണൽ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പലിശ എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഐ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളൊരു കാശ് കടം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തുകയാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്രയാണോ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മലയാളത്തിൽ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ പി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് തിരിച്ചടച്ചത് അപ്പം ഈ പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻ്ററസ്റ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ തുകയെ പറയുന്ന പേരാണ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താ പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻ്ററസ്റ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് എമൗണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം എമൗണ്ടും ഇൻ്ററസ്റ്റും തന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെ കാണാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് മൈനസ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് കാണാൻ എമൗണ്ടും പ്രിൻസിപ്പളും തന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എന്നുള്ളത് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പലിശ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഏത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഏതിലൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ പി രണ്ടാമത്തത് പിരിയേഡ് എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂറേഷൻ എന്നും പറയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ എൻ ആണ് സാധാരണയായിട്ടത് പറയാറ് ഇയേഴ്സിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് എത്ര സമയത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് എത്ര പലിശ നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ചത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇതിനൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞു ഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പലിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇയേഴ്സിലാണ് അത് വർഷക്കണക്കിലാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇയറിലാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല മന്തിലാണ് മാസക്കണക്കിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിതിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇയറിലേക്ക് മാറ്റണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലിശ കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇത് ഇയറിലാണോ അല്ല ഇയറിലല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് ഡേയ്സിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡേയ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇയറിലേക്ക് മാറ്റാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇയേഴ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോണ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി പറയാൻ പോണത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എസ് ഐ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് മുതലിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രിൻസിപ്പളിൽ മാത്രമാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് പലിശയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് കടമെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് കടമെടുക്കുകയാണ് ഈ പത്ത് വർഷവും പലിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ പതിനായിരം തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അത് അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി എൻ ആർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി എൻ ആർ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പളാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ആറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ആറ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തിലാണ് പറയുക പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് പറയുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഐ ബൈ എൻ ആർ അതുപോലെ നോക്കിയാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഐ ബൈ പി ആർ ഇനി ആറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ബൈ പി എൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ആണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കാറ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഐ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ പി അതേപോലെ എഴുതി പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പി പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി വൺ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എല്ലായ്പ്പോഴും മുതൽ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ച് ഇരുപത് വർഷമാണെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പതിനായിരം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമതൊരു കേസ് നമ്മ
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വാങ്ങിച്ചത് പതിനായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പലിശ എത്ര കിട്ടുക ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം എന്നാണ് കിട്ടുക എപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അല്ലേ പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക ആദ്യം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ കണക്കാക്കും അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എത്ര വരിക ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എത്ര കിട്ടും ആയിരം എന്ന് കിട്ടും കാരണം പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ എൻ എത്ര എടുക്കുക വൺ എടുക്കുക എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എടുത്തു പി പതിനായിരം എടുത്തു ആയിരം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എത്രയായി മാറും എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരം പതിനൊന്നായിരം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എടുക്കുന്നത് പതിനായിരം അല്ല പകരം ഈ എമൗണ്ടാണ് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന എമൗണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക പ്രിൻസിപ്പൾ മുതലായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വരും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരും അപ്പം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ആയിരം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറും ഇവിടെ സാധാരണ പലിശ ആയിരുന്നപ്പോൾ എത്രയാണ് വന്നത് രണ്ടായിരമേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഈ ടൈപ്പ് പലിശയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള മുതലും പലിശയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് അടുത്ത ഡ്യൂറേഷനിൽ എന്തായിട്ട് വരിക പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലിശയ്ക്ക് എന്ത് വരും വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരും ഈ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാങ്കിലും മറ്റൊക്കെ പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് ഇനി കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാണാൻ എന്തായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇവിടെ പകരം എന്ത് വന്നു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ആ എൻ ഇവിടുന്ന് പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് പി ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ എന്ത് കിട്ടും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കേസൊക്കെ ഇത് കേസ് വൺ ആണ് എങ്ങനെയുള്ള കേസ് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവലി കോമ്പൗണ്ട് ആനുവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷാവർഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പലിശയും പ്രിൻസിപ്പളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നാൽ ചില കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല കേസ് ടു കേസ് ടു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി അതായത് ആറ് മാസം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പൗണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി ആറ് മാസം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പലിശയാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര തവണ പലിശ കണക്കാക്കും രണ്ട് തവണ അപ്പോൾ റേസ് ടു ടു എൻ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീ പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടേർലി കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടേർലി ക്വാർട്ടേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര തവണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നാല് തവണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ക്വാർട്ടറല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നാല് തവണ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ പകുതിയായിരുന്നു അത് രണ്ട് തവണയായപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയോ അപ്പോൾ നാല് തവണയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു എൻ എന്നുള്ളത് ഫോർ എൻ ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എത്ര വരും എ മൈനസ് പിയും വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് മൂന്ന് കേസുകൾ ഇനി നാലാമതൊരു കേസ് പറയുന്നുണ്ട് കേസ് ഫോർ അത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇയർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് പിന്നെ എത്ര ഉണ്ട് ഒരു വൺ ബൈ ഫോറും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നാല് കേസുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു എൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടേർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വന്ന് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ എൻ ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇയർ തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനായിരം രൂപക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ആണല്ലോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്ര വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറക്കലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പണി ഇതിൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ അതിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു ആയിരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിലുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഈ നോട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്